హలో ఫ్రెండ్స్ మనం కనుక కొన్ని వీడియోస్లో చూసినట్లయితే వర్చువలైజేషన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం సో వర్చువలైజేషన్ అంటే ఏంటి వర్చువల్ మిషన్ అంటే ఏంటి దానివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏమేమి ఉంటాయి తర్వాత టైప్స్ ఆఫ్ వర్చువలైజేషన్ లైక్ హోస్టెడ్ వర్చువలైజేషన్ బ్యార్ మెటల్ వర్చువలైజేషన్ ఇది ఎన్ ఇది ఎన్ని మనం లాస్ట్ నేను చేసిన వీడియోస్లో ఉంటాయి మీకు కావాలంటే చూడవచ్చు అక్కడ ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో నేను ఒక ముఖ్యమైన టాపిక్ గురించి చెప్తున్నాను అదే స్టోరేజ్ సో ముఖ్యంగా మనకు స్టోరేజ్ అనుకుంటే ఏమేమి మనకు మైండ్ వస్తాయంటే హార్డ్ డిస్క్ అది ఇంటర్నల్ కావచ్చు ఎక్స్టర్నల్ కావచ్చు లేకుంటే యూఎస్బి పెన్ డ్రైవ్ లేకపోతే ఎస్టి కార్డ్ లేకపోతే ఓటీజి లేకపోతే ఫోన్లో ఉండే ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఇదే మనకు మామూలుగా స్టోరేజ్ అయితే ఇవన్నీ మనకు గుర్తొస్తాయి అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే మన హార్డ్ డిస్క్ యూఎస్బి ఎస్టి ఇది ఇది మన కాన్సెప్ట్ కాదు నేను ఇక్కడ ఒక న్యూ కాన్సెప్ట్ చెప్పబోతున్నాను అదే మనకు వర్చువల్ స్టోరేజ్ వర్చువల్ స్టోరేజ్ సో ముఖ్యంగా మనకు వర్చువల్ స్టోరేజ్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ మనకి ఫిజికల్ స్టోరేజ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక హార్డ్ డిస్క్ తీసుకోండి ఏదో ఒక హార్డ్ డిస్క్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీ ఉంటుంది ఏదో ఒక కంపెనీ ఏదో సాటా పోర్ట్ కానీ ఏదో ఐడి హార్డ్ డిస్క్ అనే ఉంటుంది ఇది దీనినే మనం ఫిజికల్ హార్డ్ డిస్క్ అంటున్నాం ఫిజికల్ హార్డ్ డిస్క్ అన్న మక్క మనకి ఇక్కడ ఏముందంటే ఒక ఫెసిలిటీ ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు మనకి వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ మనకు కావాలంటే వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అంట సో వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ అంటే ఏంటి అది మనం ఎలా క్రియేట్ చేయగలం దాన్ని మనం ఎలా యూజ్ చేయగలం ఎక్కడెక్కడ ఈ వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ యూజ్ చేస్తున్నాం దీనివల్ల మనకు బెనిఫిట్ ఏంటి ఇది తెలుసుకోవడమే మన ఈ వీడియో యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సో లెటెస్ స్టార్ట్ సో వాట్ ఈస్ వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ చూడండి వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ అంటే అది ఒక ఫైల్ అది ఒక జస్ట్ ఒక ఫైల్ ఈ ఫైల్ ఏమంటే ఇప్పుడు మామూలుగా నేను ముఖ్య కొన్ని ఫైల్స్ చెప్తాను చూడండి టెక్స్ట్ ఫైల్ ఇది ఒక ఫైల్ ఫార్మాట్ ఎంపీ త్రీ ఫైల్ ఇది ఒక ఫైల్ ఫార్మాట్ డాట్ డిఓసి ఫైల్ ఎంపీ ఫోర్ ఫైల్ పీడిఎఫ్ ఫైల్ ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు టెక్స్ట్ ఫైల్ తీసుకోండి టెక్స్ట్ ఫైల్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది ఓన్లీ టెక్స్ట్ మాత్రమే ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఎంపీ త్రీ ఫైల్ తీసుకోండి ఎంపీ త్రీ ఫైల్లో ఆడియో మట్టం ఉంటుంది అదే విధంగా డాక్యుమెంట్ ఫైల్ తీసుకోండి డాక్యుమెంట్ ఫైల్ ఎలా ఉంటుంది పేజ్ పేజ్ పేజ్గా చాలా డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి దాంట్లో ఇమేజెస్ అని స్టోర్ చేయొచ్చు ఇదే మనకు ఇప్పుడు ఎంపీ ఫోర్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే అది ఒక వీడియో ఫైల్ అది ఇదే ఒక పీడిఎఫ్ ఫైల్ కనుక తీసుకుంటే అది ఒక రీడబుల్ డాక్యుమెంట్గా ఉంటుంది పేజ్ ఫార్మాట్లో కరెక్టా అదే విధంగా మనకు ఇక్కడ ఒక ఫైల్ ఉంటుంది ఆ ఫైలే విహెచ్డి అనే ఒక ఫైల్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది డాట్ విహెచ్డి సో విహెచ్డి అనే ఒక ఫైల్ ఫార్మాట్ అది ఫైల్ దీనినే మనం ఏం చెప్తున్నాము వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ అంటున్నాము సరే మనం డైలీ రొటీన్గా యూజ్ చేసే ఈ ఫైల్స్కు స్పెషలైజ్డ్ ఒక ఒక పర్పస్ కాగా యూజ్ చేసే ఈ ఫైల్కు ఏం డిఫరెన్స్ ఇదే కదా మనకు డౌట్ వస్తుంది దీనికి ఒక క్లారిటీ ఇస్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఫిజికల్ హార్డ్ డిస్క్ తీసుకోండి ఫిజికల్ హార్డ్ డిస్క్ అంటే తెలుసు కదా మనం దగ్గర మన మన దగ్గర యూజ్ చేసే హార్డ్ డిస్క్ దీంట్లో నేనేం చేస్తానంటే చాలా పార్టీషన్స్ డివైడ్ చేస్తాను మనం ఆల్రెడీ అలాగే యూజ్ చేస్తుంటాము ఈ పార్టీషన్స్లో ఒక సి పార్టీషన్ అని డి పార్టీషన్ ఈ పార్టీషన్ మోస్ట్ కామన్ పార్టీషన్ సి పార్టీషన్ దాంట్లో ఓఎస్ సాఫ్ట్ ఎస్ అని ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంటారు డి పార్టీషన్లో ఏముంటుంది మనకు కావాల్సిన డేటా 
అది వీడియోస్ కానీ ఆడియోస్ కానీ స్టోర్ చేస్తాం ఇక్కడ చాలా డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఈ విధంగా మనం ఒక ఫిజికల్ హార్డ్ డిస్క్ చాలా పార్టిషన్స్గా క్రియేట్ చేసుకుని మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇది మన ఫిజికల్ హార్డ్ డిస్క్ యొక్క అవుట్లైట్ సో ఇక్కడ మనం వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ మాట్లాడినాం కదా వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ అంటే ఏంటి ఒక ఫైల్ ఆ ఫైల్ ఎలా మనకి ఉపయోగపడుతుంది అంటే మనం ఒక ఫైల్ని మనం ఒక ఫైల్ని పార్టీషన్స్గా క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట సో దాంట్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు డేటా స్టోర్ చేయొచ్చు అర్థమైతా ఉందా ఎలా ఎలా ఉందంటే ఒక ఫైల్ దాంట్లో ఏమి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాలేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ డేస్టా డేటా స్టోరేజ్ సో ఫైనల్లీ నేనేం చెప్పబోతున్నా అంటే మనకు ఒక ఫిజికల్ హార్డ్ డిస్క్ ఎలా యూస్ చేస్తామో అదే విధంగా ఒక వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ యూస్ చేయగలం ఫిజికల్ హార్డ్ డిస్క్ అంటే డివైస్ వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ అంటే ఫైల్ ఫిజికల్ హార్డ్ డిస్క్ మనం బ్యాకప్ తీయలేము అంటే నేనేం చెప్తున్నాను డేటా బ్యాకప్ గురించి నేను మాట్లాడలేదు సో మనకి ఇక్కడ ఫిజికల్ హార్డ్ డిస్క్ మొత్తం హార్డ్ డిస్క్ని మనం మనం బ్యాకప్ తీయలేము మనం దాంట్లో ఉండే డేటా మాత్రమే బ్యాకప్ తీయగలం ఇక్కడ వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ మనం మొత్తం వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ ఒక ఫైల్ కదే ఫైలే కదా అది ఒక మొత్తం వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ బ్యాకప్ తీయగలం వన్స్ అది ఒక బ్యాకప్ తీసుకున్నట్లయితే దాంట్లో ఉండే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ డేటా లైసెన్స్ వైరస్ అన్నీ కలిపి ఇక్కడ మనకు బ్యాకప్ అవుతుంది సో ఫైనల్గా మనం ఒక ఫిజికల్ హార్డ్ డిస్క్లో చాలా వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇది పాసిబుల్ సో కామన్గా వర ఒక ఫిజికల్ హార్డ్ డిస్క్లో ఇది ఫిజికల్ హార్డ్ డిస్క్ ఇవన్నీ వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ విహెచ్డీస్ చాలా వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇది ఎలా క్రియేట్ చేయగలం అది మనం ఎలా యూజ్ చేయగలం ఒకసారి ఒక డెమో చూద్దాం ఇప్పుడు సో ఈ డెమోలో మీకు కావాల్సిన కంప్యూటర్స్ ఏమంటే మీ దగ్గర ఒక ఫిజికల్ మిషన్ ఒక కంప్యూటర్ ఉండాలి లేకపోతే ఒక వర్చువల్ మిషన్ అయినా ఉండాలి సో వర్చువల్ మిషన్ వర్చువల్ మిషన్ మీకు తెలియదంటే ఇదే ఛానల్లో ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది వర్చువలైజేషన్ అని అక్కడ రెండు వీడియోస్ ఉంటాయి దాన్ని చూడండి అది ఏమంటే తెలుస్తుంది సో మీ దగ్గర ఉండే ఫిజికల్ మిషన్ కానీ లే మీరు యూజ్ చేసే వర్చువల్ మిషన్లో కానీ ఒక వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ క్రియేట్ చేయగలం ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే నా దగ్గర ఒక వర్చువల్ మిషన్ విఎం ఉంది దాంట్లో విండోస్ సర్వర్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఆర్ టూ అనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంది ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉంటే దాని లోపల విండోస్ సర్వర్ ట్వెల్వ్ ఆర్ టూ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో ఒక టూల్ ఉంటుంది ఒక కన్సోల్ ఉంటుంది దానికి మనం డిస్క్ ఎంజిఎంటి డిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్తాం ఆ కమాండ్ ఓపెన్ చేయడానికి ఒక కమాండ్ ఉంటే ఆ కన్సోల్ ఓపెన్ చేయడానికి ఒక ఒక కమాండ్ ఇది డిస్క్ మేనేజ్మెంట్ డాట్ ఎంఎస్సి సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఒక కమాండ్ ఇస్తున్నాను ఆ కమాండ్ ఏమంటే డిస్క్ ఎంజిఎంటి డాట్ ఎంఎస్సి సో మీరు ఇక్కడ నేను ఫుల్ స్క్రీన్ చేస్తాను సో మీరు ఇక్కడ గమనించలైతే ఫస్ట్ మన దగ్గర ఉండే ఎగ్జిస్టింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఏమంటే ఇక్కడ జస్ట్ మినిట్ చూడండి ఇక్కడ మన దగ్గర డిస్క్ జీరో ఉంది డిస్క్ జీరో ఎన్ ఎంత జీబీ అంటే సిక్స్టీ జీబీ స్పేస్ దాంట్లో ఒక సిస్టమ్ రిజర్వ్ పార్టిషన్ సి పార్టిషన్ ఉంది మనం మనకి ఇప్పుడు ఇది మీకు ఫిజికల్ హార్డ్ డిస్కే కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు లేకుంటే వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ సో ఇది ఒక సిక్స్టీ జీబీ ఫిజికల్ హార్డ్ డిస్కే అని తీసుకున్నాం దీనిలో మనం ఏం చేయాలి ఒక వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ క్రియేట్ చేయాలి అదే కదా సో ఇక్కడ యాక్షన్ అనే ఉంటుంది యాక్షన్లో ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది క్రియేట్ విహెచ్డి మన దగ్గర ఆల్రెడీ విహెచ్డి ఉంటే అటాచ్ చేయొచ్చు అనమాట మన దగ్గర లేదు కాబట్టి మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ అడుగుతూ ఉంది లొకేషన్ 
మనకు ఈ వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి సో నా బ్రౌజ్ చేసుకుని నేను ఏమంటానంటే సి పార్టిషన్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను సో సి పార్టిషన్ లోపల నేను ఒక పేరు ఇస్తాను ఎక్స్టర్నల్ విహెచ్డి అనే పేరు ఇస్తాను ఎక్స్టర్నల్ వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ అనే పేర్లు సో ఇక్కడ మనకు చూసినట్లయితే ఎక్స్టర్నల్ విహెచ్డి డాట్ విహెచ్డి అనే ఒక ఫైల్ ఫార్మాట్లో ఒక ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది నేను ఇక్కడ ఒక ఫైవ్ జీబీ ఇస్తాను అన్నమాట ఫైవ్ జీబీ చాలేదు ఇక్కడ విహెచ్డి అనే ఒకటి ఉంది విహెచ్డిఎక్స్ అనే ఒకటి ఉంటుంది ఫిక్స్డ్ సైజ్ అనే ఉంటుంది డైనమికలీ ఎక్స్పాండింగ్ ఉంటుంది దీని గురించి నేను తర్వాత చెప్తాను ఇప్పుడు ఏమంటే డిఫాల్ట్ ఆప్షన్స్ ఉందో అదే సెలెక్ట్ చేసి ఓకే చూస్తాను సో ఇక్కడ ఏమైతే ఉందంటే కింద చూడవచ్చు మీరు క్రియేటింగ్ వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ ఇప్పుడు మనకు ఒక వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ క్రియేట్ అవుతూ ఉంది వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ అంటే హార్డ్ డిస్క్ క్రియేట్ అవ్వలేదు ఇక్కడ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ అవుతూ ఉంది మనం కావాలంటే మన దగ్గర ఉండే సి పార్టిషన్లో పోయి చూడవచ్చు సో రెండు విండో అయిపోయినాయి లెట్స్ ఓకే సో అది ఆల్మోస్ట్ క్రియేట్ అయిపోయి ఉంటుంది ఇట్స్ ఇట్స్ ఓకే నా ఇప్పుడు మనం కన్ఫర్మ్ చేద్దాం మనకు సి పార్టిషన్లో ఓపెన్ చేస్తే ఒక ఫైల్ క్రియేట్ అయిందా ఈ ఫైల్ సైజ్ ఒకసారి చూడండి మనం ఎన్ని జీబీలు ఇచ్చినాం అక్కడ ఫైవ్ జీబీ కదా అదే ఫైవ్ జీబీ అంటే ఏమైంది బ్యాక్ ఎండ్లో ఒక ఫైవ్ జీబీ ఫైల్ క్రియేట్ అయింది ఆ ఫైవ్ జీబీ ఫైలే వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్గా ఉంది ఈ వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ డిస్క్ వన్ అనే పేర్లో ఉంది దీన్ని మనం రైట్ క్లిక్ చేసి ఇన్షలైజ్ అని చేసుకోవచ్చు ఈ ఈ ఇన్షలైజ్ అంటే ఇక్కడ ఎంబీఆర్ కానీ జిపిటి కానీ సెలెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ ఎంబీఆర్ జిపిటి అనేది నేను వచ్చే నెక్స్ట్ వీడియోలో డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు కాదు ఇప్పుడు నా నేను డిఫాల్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసి ఓకే అండ్ రెడీ అవుతుంది సో మనకు సింపుల్ వాల్యూమ్ నెక్స్ట్ 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 ఫినిష్ ఎప్పుడైతే ఇది ఫినిష్ చేస్తామో సో మనకు సక్సెస్ఫుల్లీ ఒక వాల్యూమ్ క్రియేట్ అయింది అంటే ఈ పార్టిషన్ అనే క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు మనం కనుక ఈ పార్టిషన్లో ఏమి స్టోర్ చేస్తే కూడా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది సి పార్టిషన్లో ఉండే విహెచ్డి అనే ఒక ఫైల్ ఫార్మాట్ లేక వర హార్డ్ డిస్క్లో సేవ్ అవుతూ ఉంది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఇంకోసారి నా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది నా దగ్గర ఉండే ఒక కంప్యూటర్ ఈ కంప్యూటర్లో ఉండే ఒక ఫిజికల్ క ఫిజికల్ మిషన్ అనుకోండి దీంట్లో నేనేం చేశానంటే సి పార్టిషన్ ఉండింది ఈ సి పార్టిషన్లో నేను ఒక ఎక్స్టర్నల్ విహెచ్డి అనే ఒక హార్డ్ డిస్క్ క్రియేట్ చేశాను ఆ హార్డ్ డిస్క్ ఎలా వచ్చింది అదే ఒక హార్డ్ డిస్క్ వచ్చింది అది ఫైవ్ జీబీ స్పేస్ ఇది ఇది ఒక పార్టిషన్ క్రియేట్ చేశాను ఇప్పుడు ఈ ఇక్కడ వాల్యూమ్లో ఏమేమైతే నేను స్టోర్ చేస్తానో అంతా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది సి పార్టిషన్లో స్టోర్ అవుతుంది అంటే మన దగ్గర ఉండే ఒక ఫిజికల్ హార్డ్ డిస్క్లో మల్టిపుల్ వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ మనం క్రియేట్ చేయగలం ఇది కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఇంకో చిన్న టాపిక్ ఉంది మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఒక హార్డ్ డిస్క్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు దాంట్లో టూ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ చూపిస్తుంది విహెచ్డి విహెచ్డిఎక్స్ అని విహెచ్డి అంటే ఇది విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో విండోస్ సో లెట్ అస్ ఏ ఇట్ విల్ సపోర్ట్ it supports in all windows operating system so e manak dag man dagara windows 7 unte mi dagara windows 8 windows 8.1 windows 10 adhe vidhanga windows server 2008 unte 
Windows Server 8R2, 12, 12R2, 16, Illa, Chala Rakal 16, 19. In any Windows operating system, lo, e VHD and a file format and support chest today. VHDX is limited operating system. Special got to all to all like Windows 8, uh, 8.1, uh, then 16, uh, Windows 19. Uh, so, limited operating systems lo me, support chest. So, this is the uh, difference. Hai man this is fixed size and matter. Fixed size and tells that the value of the hard disk creates 5GB and fixes the size expand over the matter. Fixed out to the but it could have size fixed. Kadu. Dynamically expandable and chip term. Dynamically expandable meaning is that if you have a 5GB hard disk create a 5GB data store in the world, expand it out to the 6GB, 7GB, then it is dynamically expandable. This X meaning is expandable. In the world, we have a hard disk create a maximum file size. Maximum file size 2 TB and matter. So, what file 2 TB lo manam store chase coach. So, 2 TB and a manak physical hard disk lo 2 TB space and then e size lo file create chase it lo data store chagalam. So, 2 TB pine on dollar mana physical hard disk space. Ide uh, VHDX file format can look at this kuna like 64 TB. File size on the day. maximum file size. So mostly a VHD chinna chinna computers lagani use saru 64 TB in the hard disk storage server use saru. So Arthama in the Ankuntano, Manam Ekada MM Kachina recap chestano VHD and the MN choose Namo a VHD. A file format on the Tarvata Ela Waka VHD create chatum disk management use a VHD gani VHDX low on the china difference uh, atham cheskunam. So I could uh problem explain chestano. A e mante problem Nada Gara waka laptop on the A laptop lo waka physical hard disk on the A physical hard disk low. 500 GB on the Ankunam. Then Dantlone, Waka VHD create Chesano. NGB 100 GB. I put Naku 100 GB extra space Vachinatla Lakunte existing stay space use Chesinatle. A Mantar Miru. So 500 GB on the hard disk low. Nano VHD create Chess. 100 GB extra space Vachinda Kadu. You can use a space to create a file. And you can create a file on computer. You can use a benefit. So, creating virtual hard disk in, in a machine and using in the same machine it is useless. There is no use of using a virtual hard disk in the same machine. And then I will explain the concept of a useless concept. So, I will tell you that if you create a computer, you create a hard disk, you use it as useless. And I will tell you a scenario. What is the scenario? Imagine this is a server. This is a server. Dint low, MM Muntain. Dint low, Chala virtual hard disk create chay chu. Ila Chala virtual hard disk create chay chu. Yanni virtual hard disk ekada untain te, Idavaka physical hard disk lune untai. Ade company low 
చాలా క్లయింట్ కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి ఈ అన్ని క్లయింట్ కంప్యూటర్స్ ఆ సర్వర్ కంప్యూటర్ ఒక నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీలో కనెక్టెడ్గా ఉంటుంది సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు సే దెర్ ఈస్ ఎ సర్వర్ కంప్యూటర్ అండ్ దెర్ ఆర్ మెనీ క్లయింట్ కంప్యూటర్స్ సర్వర్ అండ్ ఆల్ అదర్ క్లయింట్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ద సేమ్ స్విచ్ సో ఇది ఒక స్విచ్ ఈ స్విచ్లో ఉండే అన్ని కంప్యూటర్స్ ఈ సర్వర్ అన్నీ అక్కడ కనెక్టెడ్ ఉంటాయి ఇది ఏమని చెప్పినా మనం ఇందాక ఇది వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ ఇది ఏమని చెప్పినాము ఇది ఫిజికల్ హార్డ్ డిస్క్ ఇది అన్నీ క్లయింట్ కంప్యూటర్స్ ఇది ఏమంటే స్టోరేజ్ సర్వర్ సో నేను ఫైనల్గా ఏం చేయబోతున్నాను అంటే మనం ఇక్కడ క్రియేట్ అయిన వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ అన్నీ ఇక్కడే యూస్ చేయకుండా వేరే 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 కంప్యూటర్లో యూస్ చేస్తే కనుక సో వీ ఆర్ క్రియేటింగ్ వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ ఇన్ స్టోరేజ్ సర్వర్ బట్ దట్ వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు యూస్ ఇన్ ద సేమ్ కంప్యూటర్ ఇట్ కెన్ బీ యూజ్ ఇన్ ఎనీ అదర్ క్లయింట్ కంప్యూటర్ ఓవర్ ది నెట్వర్క్ అర్థమైంది అనుకుంటాను సో మనకి ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన హార్డ్ డిస్క్ అదే కంప్యూటర్లో యూస్ చేయకుండా వేరే కంప్యూటర్లో యూస్ చేస్తే కనుక ఇది ఒక సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది సో ఇది వరకు యూజ్లెస్ అనే చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఇది యూజ్ఫుల్గా మారిపోతుంది సో ఇది కనుక మీకు కొంచెం నాలెడ్జ్ కనుక గెయిన్ అయితే ది ఈ నాలెడ్జ్ మనకి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అండర్స్టాండ్ చేయడానికి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సో నేను ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్తో స్టార్ట్ స్టాప్ చేస్తాను ఎలా అంటే మనకు ఒక కంప్యూటర్లో క్రియేట్ చేసిన హార్డ్ డిస్క్ వేరే వేరే కంప్యూటర్లు యాక్సెస్ చేయడానికి ఏం టెక్నాలజీ కావాలి ఏం సర్వీస్ కావాలి మీకు తెలిసి మీకు తెలిస్తే కింద కమెంట్లో ఆన్సర్ చేయండి ఆ ఏ టెక్నాలజీ ఉంటుంది అది ఏ సర్వీస్ అయ్యి ఉంటుంది ఆ సర్వీస్ పేరు ఏంటి దానివల్ల డీటెయిల్స్ ఏమన్నా తెలిస్తే అండ్ షేర్ చేయండి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ నేను ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో చాలా రేర్గానే వీడియోస్ చేస్తున్నాను ఏమంటే నేను ఆల్రెడీ ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నాను ఐ ఆమ్ ఫ్రమ్ చెన్నై నేను చెన్నైలో ఉంటాను ఒక ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ట్రైనింగ్ ఫర్ ఎంసిఎస్సి ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ ఆశ్యూర్ అండ్ స్టార్టెడ్ ట్రైనింగ్ డెవాప్స్ సో నేను కొంచెం బిజీగా ఉంటాను కాబట్టి నేను ఈ వీడియోస్ కొంచెం స్లోగానే చేస్తున్నాను సో బట్ నేను ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నాను విండోస్ సర్వర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి కావాల్సిన అన్ని వీడియోస్ ఈ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయబోతున్నాను అది స్టోరేజ్ కానీ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఫైల్ సర్వర్ రిమోట్ డెస్క్టాప్ విండోస్ సర్వర్కి కావాల్సిన అన్ని వీడియోస్ సో మీకు ఈ వీడియో కనుక యూస్ఫుల్ అనిపించినట్లయితే ఈ ఫీల్డ్ ఎవరికైతే ఈ వీడియో అవసరమైతుందో సో ఎవరికైతే ఈ వీడియో వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తుందో సో వాళ్ళకి ఈ వీడియో షేర్ చేయండి అదే నేను మీకు చేసుకున్న వచ్చిన రిక్వెస్ట్ అట్లీస్ట్ మనకు తెలుగులో ఈ కొంచెం హై ఎండ్ టెక్నాలజీ మనకి ఈజీగా తెలుసుకుందాం ఈజీగా షేర్ చేసుకుందాం అనే ఒక చిన్న ఐడియాతోనే ఈ ఛానల్ స్టార్ట్ చేశాను మన ఛానల్ స్టార్ట్ చేసి చాలా దినాలు అయింది అన ఇప్పుడే కొంచెం కొంచెం వీడియోస్ యాడ్ చేస్తున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ బట్ నేను ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ అడిగినాను దానికి ఆన్సర్ మీరు చేయండి నేను ఈ ఆన్సర్ ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సరే నేను నెక్స్ట్ వీడియో చేస్తాను మనం డిఫరెంట్ కంప్యూటర్లు ఇందాక అడిగాను కదా డిఫరెంట్ స్టోరేజ్ డిఫరెంట్ పీసీలో ఉండే ఒక వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ వేరే వేరే వర్చువల్ మిషన్స్కి ఎలా మనం యాక్సెస్ చేయగలం అనేది ఈ నెక్స్ట్ వీడియో ఆన్సర్ సో థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో